白家康家里是开化工厂的，恰好这个工厂就能够生产铁氰化钾。在昨晚巡捕房调查时，白家康为了不被误会，又说了假话，再加上这包从他屋子里搜出的铁氰化钾，白家康不想被人误会，也很难了。家康，家康，家康，巡捕先生，这件事情跟我家家康一点关系都没有。他肯定是被陷害的。那些铁青化甲也的确是白家康带进来的，只是不巧被人偷了而已。我曾经看见白家康在后院的杂物间里翻箱倒柜，那个时候，他应该就是在找不翼而飞的铁青化甲，而那个偷铁青化甲的小偷，应该就是我们的管家先生您了。管家先生偷了铁青化甲之后，简直如获至宝，难得有白家康这么体贴的大傻蛋。连作案工具都准备好了，于是，毒药氰化钾就在我们管家的精心安排之下，出现在白薇的色拉里，接着又出现在了爱德华的早餐牛奶里，后来又出现在了白家康自己的房间和赵刚的泡泡糖里，最后出现在了爱德华自己的衣服口袋里。由此可见，我们的管家。还真是勤俭节约，物尽其用啊！嗯，简直是荒谬。我告诉你们，别以为你们是巡捕就可以随便污蔑别人。到底是荒谬还是事实？我们继续一件件对下去就知道了。大家都以为白家康是在音乐室被害的，其实并不准确，因为白家康不是在那里出事的。音乐室只是被伪装成了案发现场而已。那我们家家康到底是怎么死的吗？案发前，白家康因为屋子里被搜出铁氰化钾，已经被列为重点怀疑对象，所以被我们巡捕关押在了他自己的房间里。那你们能解释，我怎么把你们巡捕房关起来的人偷出来杀了呢？这次你没用偷，你是用骗。在他消失前，唯一跟他有过接触的，只有给他送点心的佣人。进来！你已被巡捕，确定为嫌疑犯，迅速爬床出来，在二楼休息室等我，我帮你逃走。这就是为什么你让佣人只用十几分钟就去白家康的房间收盘子，你那么着急。当然不是为了要收盘子，而是要提醒我们，白家康失踪了。白家康，白家康，他不见了。因为你精心编排的好戏，马上就要开锣了，所以你要提醒我们，尽快去音乐室，给你充当时间证人。你们简直是胡说八道！白家康是被扔下去的，你们巡捕过去的时候，他才刚刚咽气，而且你们到音乐室的时候，我是最后一个。过来帮你们开门。等一下，等一下，要是在我这里，白家康是被扔下去的，但不是从音乐室扔下去的。如果我没猜错，他应该是被你从音乐室隔壁的休息室扔下去的。休息室和音乐室的窗口是紧挨着的，从白家康落地的位置上来看，看不出什么破绽。在你控制住白家康以后，就走到隔壁的音乐室，精心布置。你所谓的第一案发现场，首先，你把音乐室伪装成经过激烈打斗的样子。接着，你把预先录制好的唱片放到唱片机里，启动了唱机。在万事俱备以后，你便离开，回到休息室，等着我们上钩。好像是音乐室传出的声音。当你听到门外有人赶来时，你就打晕了白家康，然后你就把他拖到了窗口。这也就是为什么他的衣服上还沾着地毯上的很多细毛。你将白家康的遇害地点移花接木之后，又第一时间跑过来为我们打开音乐室的门，这样你就巧妙地制造了不在场的证据。而且还可以利用我们当你的时间证人。可惜你百密一疏，这么完美的凶杀案，还是有两个细节出卖了你。第一
，你人为制造的那些花瓶碎片显得过于刻意、均匀。如果是搏斗的过程中打碎花瓶的话，是不会这样的。嗯。第二，当我们第一次进入音乐室的时候，唱片机竟然还在播放。可谁会有这样的闲情逸致，在一场搏斗之前还有心情听音乐呢？当时唱片机里播放的根本就不是音乐，而是你事先录制好的吵架和搏斗的音效。而我们在外面听到的所有的声音，都是从这台机器里面录制出来的。一般人是根本不会录制这么专业的唱片的。而对于管家您来说，驾轻就熟。别忘了，您之前也跟我们说过，你为白威录制唱片多年，对于这种专业级的唱片，你显然不陌生。而且已经是一个专业的录音师了。以前夫人很多歌都是我帮她录的，所以我也学会了一点点。但是可笑的是，当我们跑到楼下去看白家康的时候，我竟然还让你去看着凶案现场，不让别人进来，真是讽刺！我居然让一个凶手去看着凶案现场。完全给你一个机会，让你把里面的音效唱片换成普通唱片。还有什么问题，尽管问。你放心，我们就算抓走你，也会让你死个明白。你这个人民兽心、衣冠禽兽的家伙，你还我儿子的命来，让我杀了你！好，你冷静冷静，杨夫人，杨，你先冷静一下，冷静点。你就算要了他的命，后面我们找谁算账去啊？杨，我，你别激动。有巡捕房的人在，自然会还弟弟一个公道的。啊！就算你们的故事变得天衣无缝，但赵刚少爷的死呢？很简单，老办法。如果我没猜错的话，打晕看守赵刚的巡捕的人根本就不是赵刚，而是你。接着，你故技重演，告诉赵刚，巡捕已经确认他是个杀人凶犯，但你是个活菩萨。愿意帮助他逃跑，赵刚一时慌了神，当然愿意听你摆布。至于怎么毒死赵刚呢？你还是继续用了你偷来的秘密武器，在泡泡糖里面下毒，因为你知道，赵刚有嚼泡泡糖的习惯。就算我在赵刚的泡泡糖里下毒，我又怎么能算准他恰好会死在旅馆里？何况赵刚死亡的时候，我可一直都在庄园里。你不用总是强调你在庄园，你根本就不用亲自。刚住哪个房间？这次，你派出的是早已被你控制的傀儡，爱德华。因为赵刚走得匆忙，你便派爱德华去给他送银票和泡泡糖，假意关心他。哦，哎，而且，你肯定是丧心病狂的，在每一块泡泡糖里都下了毒。是你，你小子。赵刚吃下其中的任何一块，都必死无疑。你为什么要杀我儿子？啊？为什么？你为什么？为什么杀我儿子？你冷静点，扶他过去坐下，快。后悔了，可是晚了。人已经被你杀了，后悔还有什么用呢？欧阳管家。我也知道，轮番挨打挨骂的滋味不好受吧？你再坚持坚持，我们后面还有很多账没跟你算完呢。我不用去把那根电线给你拿过来吧？那根被你夹杂了交流电的电话线，记得吗？爱德华无意中充当了你的帮凶，帮你杀了赵刚，但他万万没有想到，你的所有杀人计划的最后一步，就是要把他杀。因为你只有把他杀，你之前杀的所有人的罪行才能累积到一个死人的身上，对吗？你还管家呢？你管了半天的家，就是把家里的人全部都管到阴曹地府去，是吧？你这就是坚守自盗，你就是贼狠多贼。爱德华，他不是被毒死的，是被电死的。而他死的时候，我们一直都在一起，我又怎么可能杀他？这也是你设计的最不可思议，也是最巧妙的一次杀人计划
，管家先生的整个杀人计划，得从爱德华重新回到庄园。你把他绊倒弄脏开始说起，你是故意这么做的，为的就是让爱德华回房间去洗澡，对吗？那你解释给我听，洗澡和被电死有什么关系？当然有关系。如果爱德华不去洗澡，他的头发就不会湿。因为人在潮湿的状态下，电阻会变得非常低，也就是说，会增加被电击的几率。而你，给他安置了一个死亡的任务，就是去等电话，而那台电话，就是你杀死爱德华的工具。他不知道这部电话已经被你改装，听筒上接了很强的交流电。爱德华拿起电话，当听筒碰到自己耳边的一瞬间，他耳部触电，大脑受到了强烈的电击。如果爱德华没有去洗澡，全身处于干燥的状态，他被电击的几率就会大大降低。为了让爱德华必死无疑，你可真是用心良苦啊！说起修理电器，我记得吉祥曾经跟我说过，白兰小姐让你去帮她修过收音机，没错吧？我的收音机坏了，你有空帮我修一下吧。如果没什么大问题的话，我晚上修好拿给你。嗯，你还会修收音机啊？啊，不是，只懂一点皮毛而已。这么大的庄园。会修理电器这项技能的，也只有多才多艺的管家先生您了，所以这整件事情，也只能是管家先生您的杰作。接着，你应该是借着开车送赵饶去旅馆的机会，偷偷给白薇房间打了一个电话。爱德华接起电话，瞬间被电击了，而你，再一次巧妙的制造了你不在场的证据。你这招可真够狠的呀！传说中的隔山打牛。说的就是你这种杀人于无形的绝技吧？再接着，你趁着我们所有人在庄园里寻找爱德华的机会，再一次偷偷的溜进了白薇的房间。为了避免电话线漏电的事情穿帮，你做的第一件事就是剪断电话线，同时将事先准备好的遗书放在桌子上。为了伪造爱德华触电自杀的假象，你又把台灯的电线剪断，放在他手里。可是你忽略了一点，被你剪断的电话线，电话是打不通的。当时我们在爱德华房间打电话时就发现了，你剪断了的电话线里面夹杂了一根交流电的电线。爱德华被你电死了，可是有了他这份临死之前写下的忏悔书，再加上你故意伪装的现场，这会很容易让我们认为他是畏罪自杀。这还不算完，他死了之后。你还在他的外衣口袋里放了泡泡糖和铁青画架、遗书、泡泡糖和铁青画架，再加上爱德华确实去拜访过赵刚，这会很容易让我们把白家康和赵刚的死算在爱德华的头上。爱德华一个死人，根本没办法为自己辩解，所以任由你栽赃陷害。他只能照单全收了。说得好，但是不要忘记，他的遗书你们都看过了，那上面的字是他自己写的，这一点你怎么解释？遗书确实是爱德华自己写的，但是，这是你逼他写的。他又不是傻子，他干嘛要留下这种对他不利的证据？因为他想拿到遗产，而真正的遗嘱在你手上。我想那份遗嘱的继承人应该不是爱德华吧？只要你公布了遗嘱。他就拿不到遗产，为了拿到遗产，他只好乖乖的写下认罪书。而作为交换，你答应他不会公布遗嘱，为了迷惑爱德华，等他拿到遗产之后，你答应他会把这份认罪书还给他。可他万万没有想到的是，他写下的这份认罪书却成了他的催命符，而你把真正的遗嘱给毁了，这也成了爱德华的作案动机。你们觉得这会是白薇的另外一份遗嘱吗？肯定是的。白薇死了以后，爱德华在白薇房间发现了遗嘱，可是跟他没有半毛钱关系。他一怒之下就把他烧了。贪心的人怎么都不满足，这个财产不管怎么分，他们都会打起来。真是没想到，我、白兰、爱德华，算计来算计去，全都被你蒙在鼓里。你可真厉害！好，我只想知道
我到底哪里露了馅儿，让你们怀疑我？是你自己把你自己出卖了。就是走廊上的这张照片，让你露出了破绽，因为在李律师的事务所里面有一张几乎一模一样的照片，而唯一不同的就是，年轻时候的管家先生换成了年轻时候的李律师。这两张照片的背景一样，李律师和你的衣服一样，甚至连马拉奇的装束都一样，很明显，这是同一天拍的。说不定，管家跟马拉奇的照片就是李律师拍的，而李律师跟马拉奇的照片，就是管家你拍的。不管怎么说，这张照片告诉了我们，在二十多年前，李律师、管家先生，你们俩是同样受到马拉奇先生资助的学生，你们俩在同一所学校里念书，在一块儿做了同窗很多年，甚至说，你们认识的时间比白薇嫁给马拉奇的时间还要早。有了这样的交情，你们想要串通在一块儿销毁遗嘱、杀害继承人，就不是一件不可能的事儿。哇！我只是负责销毁遗嘱，我没有参与杀人。再说了，销毁遗嘱也是被他胁迫的。不管你是自愿还是被胁迫的，你都难逃法律责任。你自己是律师，这点法律常识你都不懂吗？李律师啊，枉我们管家先生那么信任你，拉你当同伙，还把销毁遗嘱这么艰巨的任务交给你，没想到你这么不争气啊，这么快就出卖我们管家先生了。我要见你们巡长。见你个头啊！回畜牧房见去，带走。你满意了吗？我们就一个问题要问你：为什么？为什么要这么做？这也是为什么我们一直都没有怀疑到你的原因，因为你压根儿就没有杀人动机，我们一直都没有把你列为怀疑对象。能跟我们聊聊吗？两位，我有点累了，我想坐下来喝杯茶，可以吗？放开我！你们，哎，你叫什么？你告诉我，敢压我，我现在就找你们巡点告你一状，让你吃不了兜着走。告你个头啊！给我老实点。你知不知道我是有执照的大律师？你这样对我，信不信我找弗兰克总巡告你一状？带走！你，少爷，你走！你等着！管家先生，你愿意把你的作案动机告诉大家吗人你都杀了，可作案动机，你倒反而说不出来，一定有什么不可告人的秘密吧？既然你不愿意说，那就由我代劳了。其实管家先生杀了这么多人，为的，是他关心的人能够拿到遗产，那个人，就是白兰。白兰，奸夫淫妇啊！我还记得范冬梅跟白兰吵架，范冬梅骂白兰。人尽可夫，水性杨花。当时白兰非常激动，竟然直接跟范冬梅动起手来。你胡说什么呢你？我说的就是你，你人尽可夫，残花败柳了，你还水性杨花？你也不撒泡尿照照你自己。现在就算白送倒贴，也不可能有男人要你。我撕破你的嘴！你撕！你撕！让你撕个试试你！我猜，正是因为你跟白兰之间有私情，范冬梅无意间的咒骂。触动了白兰的禁忌，引得白兰勃然大怒。你刚才也说了，那只是你的猜测而已。我之所以知道管家先生的作案动机，并不是因为我比其他人的观察能力强，而恰恰因为我是一个女人，所以，我注意到了一件事情，那就是你给白兰的补品，那并非是普通的补品，是益母草，是主治妇女精血不调的良药。我看您还是尽量喝一点吧。嗯，小心疼。你一个大男人，竟然知道白兰什么时候来月事，这种关心，已经远远超过了仆人对主人的关心
，我原来以为你只是一个杀人犯，没想到你还干兼职啊！我们是两情相悦，没这么龌龊。你龌龊不龌龊，不是你说了算。可谁叫你干了这么多伤天害理、龌龊的事儿呢？你觉得你自己有多崇高，管家先生？你杀了这么多的人，难道就是单纯的为了白兰能够早日拿到遗产吗？不对啊。如果你真的希望白兰能拿到遗产的话，那你应该杀了范冬梅才对啊！这个问题我也一直百思不得其解，所以，我想到了一个唯一说得过去的理由。如果你不需要杀了范冬梅，也可以达到目的的话，除非赵柔是你的女儿。你说赵柔是她跟白兰的私生女？在没有遗嘱，也没有第一顺序继承人的时候，遗产也就自然分配到了第二顺序继承人范冬梅和白兰两家，而干掉白家康和赵刚，自然白家明和赵柔就会分到各自一半的遗产，而白家明和赵柔是两情相悦、真心相爱，所以白家明得到的遗产，自然也会变成赵柔的。没想到你们，连这都猜到了。你的一系列犯罪行为，白兰和赵柔知情吗？他们都不知道，一切都是我做的，跟他们半点关系都没有。我也相信，这跟白兰和赵柔没有任何关系。白兰虽然贪财，但是虎毒不食子，就算他想要遗产，也不可能害了自己亲生儿子。而赵柔生性单纯善良，也不可能跟你合伙算计自己的亲哥哥。我认罪。白家康、赵刚、爱德华，都是我杀的。你们抓我吧，我愿意跟你们回去。只是，只是我有一个请求，别把我跟白兰的关系公布出去，尤其是小柔。他不需要这么一个荒诞的故事，更不需要知道。有我这样一个爹，我不配当他爹。我答应你。你杀人也就算了，竟然连赵刚你都杀，那可是白兰的亲儿子，赵柔的亲哥哥。虽然可怜天下父母心，但是你女儿未必会因为这个感激你。我这个当爹的，不管他敢不敢激我，我该做的已经做了。原本夫人的遗嘱要把所有的钱都捐出去，你们也都知道，这是很现实的事情。没有钱，说什么梦想，说什么生活，有了钱，小肉可以出国深造，完成他的梦想。起码他可以选择，起码他有的选择。白薇那份遗嘱是不是你烧的？夫人的那份遗嘱我一直没找到，我烧的那份是李律师的。我在这个庄园二十多年了，我找不到的东西，我保证没人能找到。现在一切都得按照。没有遗嘱的办法来办，小柔还是会拿到他的钱。也许，他可以做他自己喜欢做的事情，做钢琴家，过上流社会的生活，一定会跟我不一样。嗯、张探长，我想跟白兰夫人说句话，可以吗？可以。把他叫过来。嗯。珍珠。夫人，管家想找你单独说几句话。白家康根本没有死，只是昏迷了。真的，真的。小兰，对不起，我这样做都是为了小柔。你闭嘴！小柔她真的需要钱。闭嘴
，你为了钱杀了我儿子，你就是魔鬼，被钱迷了心智的魔鬼。在这个庄园里，谁不是被钱迷了心智的魔鬼？啊？开走。为了自己的孩子，为了心爱的女人，这么做真的值得吗？巡捕先生，那个我的儿子家康真的没死，是真的吗？没死，活着呢啊，只不过现在还没有苏醒，什么时候醒就不知道了。哎呀，菩萨保佑！我儿子真的没死，<笑>那你们应该早一点告诉我啊！你知道这段时间我多伤心、多着急、多难过吗？这几天啊，就像过了十几年一样。不行，你们巡捕房啊得赔偿我，否则我就投诉你们。娘，别闹了，人家巡捕房也是为了保护弟弟的安全。好吧，好吧，看在我儿子没死的份上。我就不跟你们计较了，谢谢，谢谢啊！哎，没想到结局竟然是这样，总算结束了。希望真的结束了，而不是无休无止的轮回。小荣，什么事啊？我娘不见了。头儿，巡捕房收到一个急件，给你的。我估计跟这案子有关，就给你送这儿来了。卑微的遗嘱，原来他用这种方式保护了他的遗嘱。卑微夫人说，在他死之后，所有的遗产都将捐给慈善机构，所有亲属不得拿到一分一毫。什么？不可能我要杀了你！我要杀了你！杀了你！娘，娘，你别这样，你杀了他也没有用，他也回不来了。就让法律好好制裁他，让他孤独的在监狱里过一辈子。现在这样的结局，是在你的计划之中吗？也许，这才是最好的结局吧。其实，我说了你肯定不信，我第一次在夫人的色拉里下毒。我被吓得一直在抖。需要告诉你，白家康跟爱德华根本就没有死，他们只是受了伤昏迷了，所以很遗憾，你的如意算盘落空了。天意，天意。不过，听你这么说，我心里会好受一些。可是赵刚还是被你杀了。杀人偿命，这很公平。一步错，步步错。
就像我女儿说的一样，我就应该在监狱里面孤独的过一辈子，而这辈子都不能再见到我女儿。天。<笑>小荣，别难过了，一切都过去了。嘉明哥，他们都变得好可怕，我不想像我娘和欧阳管家那样。小荣。不会的，他们都是被金钱迷失了心智。我们以后共同努力，创造属于我们自己的幸福生活。我会在你身边照顾好你，相信我。张正,正，你难道不为你们在这个案子上的失误感到羞耻吗？我已经一再向你们强调马拉基先生生前的影响力。白薇夫人，作为一个头面人物的妻子，在我们巡捕房的保护下，还是被谋杀了。你们让我怎么向上级交代？你们让我怎么对社会交代？弗兰克先生，白薇夫人遇害已经是无法改变的事实，但是据我所知，这件事情。张正他们巡捕小组已经非常尽力了，当然了，我会让他们好好总结经验，争取做得更好。不是认真总结这么简单，我会通报，整个巡捕方对张正以及张正所带领的小组提出严肃的批评，扣除他们本月全部的薪水。张正，你听明白了吗？属下明白。另外。我接到李慧律师的投诉，据他说，第一，你们在办案过程中对他拳打脚踢，十分粗暴；第二，在没有出示逮捕令的情况下，把他拘押，严重侵犯了他的人权；第三，他控诉你用假遗嘱骗人，还诽谤他销毁遗嘱，我命令你们马上放人。军长先生，请让我澄清一下：第一，我没有诽谤他；第二，白薇夫人确实把他真正的遗嘱寄给了我；第三，如果您不相信，您可以去找他的那些亲人们来见证这个遗嘱的真伪。张正，请你搞清楚，我不是来跟你讨论案情的，我刚才说的话是不容违抗的命令，立即放人。走，督察，这简直太过分了！为了放走他，弗兰克不惜污蔑我，说我伪造的遗嘱。法律在他们面前就如同一张废纸。现在巡捕房什么都是弗兰克说了算，只要他动动嘴皮子，再罪大恶极的犯人也能逍遥法外。可是可笑的是，我们明明知道他在胡来。可是我们还在奉命行事，看见罪犯在我们面前大摇大摆的走开，我们却一点办法都没有。天网恢恢，疏而不漏，我就不信这个事情就这么下去了。我先进去了。小田哥，小田哥，哎呦，哎，吉祥，你不是前两天在那个蔷薇庄园扭伤了脚吗？不搁家休息，来这儿干嘛呀？还休息啊？啊，早就好利索了。是吗？哎呦，好，哎哎，怎么样？这几天我不在，侦探社的业务还好吗？你一定忙不过来了吧？是，我一个人是忙不过来，可是那个我找了一个任劳任怨的长工，哎，我的事儿都让他忙。哎，我我来，我来，我来，坐坐坐坐，我来，我来，我来。哎。你说的是毛如意吧？哎，等等，毛如意到我们侦探社来帮忙
，他一个大少爷，肯去帮人家钻鸡窝、抓狐狸精啊？是啊，他有心帮忙，不会越帮越忙吧？嗨，我开始吧也这么想的，可后来我发现这毛大少爷吧，到这侦探社以后，又游刃有余啊！你看，没几天的功夫，哎，俨然成了咱们这个侦探所的大明星了。大妈大婶没事就来报个案什么的，指名点姓要毛如意破这个案，怎么样？没想到吧？啊？没想到为了破案，都出卖色相。我看呀、啊，他可不是为了破案，我看他就是为了你。师姐，要不然你就乖乖的从了他得了。什么呀？<笑>行了，你就别犹豫了。如果你不好意思主动跟他说在一起，我可以帮你这个忙。我可以帮你去表白，这个我最在行了。哎，别别别，你其他事情可以帮忙，这个事情你可别帮忙。嗯。喂，巡捕房吗？麻烦您找一下毛如意。啊，毛如意啊，不在，丁大力在。那他去哪儿了？他去哪儿我就不知道了。我又不是他上司，他去哪儿不用跟我汇报。我知道了。想知道如意去了哪儿，门都没有。你要是知道毛如意去给侦探社帮忙了，你还能淡定得了吗？啊，为了世界和平，有些事儿你还是不知道为妙。过来啊。喂，喂，阿姨啊，我是珊珊，如意在家吗？啊，珊珊啊，如意不在啊，她这几天都很忙，晚上都不回来吃饭的。说是跟那个侦探社联合办案，跟侦探社联合办案，啊，他没告诉你啊？你们这两天没在一起吗？啊，不是不是，他跟我讲过，我只是想看看他今天有没有提早回来。啊哈哈，好，再见。毛侦探呐、啊，我们家搓衣板什么时候帮我找回来呀？毛侦探，昨天你把我们家阿花找回来以后，他一直心情不好。要不你今天再去一趟，安慰安慰他啊？我们家的搓衣板可好用了，没有他我好几天都没法洗衣服。我们家阿花这几天吃不下睡不着的，你到底什么时候去呀？快！哎哎哎哎哎！毛侦探，两位大傻，说话呀！啊。到了，你们俩慢慢聊啊！哎哎，明天再来，明天再来。哎，大婶，出去说，出去说，来。你什么时候回来的？我帅吗？大婶，谁是大婶啊？姐姐。我有名有姓。哦，哎，亚飞和小田都出去了，天时地利人和。你想干嘛？我还能干嘛呀？就……哎呀，咱俩的事儿，你究竟怎么想的呀？哎，你到底怎么想的呀？行了，让我进去。哎呦！不就是嫌我老吗？那你们找他去。不过他现在没时间，哎，他正谈恋爱呢。谈完以后你们再找他啊。是啊，大婶儿，现在我们毛巡捕正在解决终身大事。没错。他解决完了之后呢，就能把你们家的鸡零狗碎的事情，三下五除二的都给你们办了，好不好？听见没有？哎，毛如意现在正表白呢。你说他万一表白失败了，他就退出江湖了，是吧？他伤心欲绝的。那以后谁给你们破案呢？就是啊，走走走走走走吧走吧，哎，再见，拜拜，明天再来啊。哎，你们在这儿？哎哎，头头头，如意跟吉祥在里边说话呢，你要有什么事儿，待会儿再说，等他们说完了啊。是啊，毛如意她现在正等着师姐的回答呢。哎，去去去。情的事情要顺其自然，还是看天意吧。说了怎么没说？哎，天意天意，老天爷管的也太宽了啊！哎哎哎，头、哎。